Hallo und herzlich willkommen hier auf www.fliorelter.de. Ich zeige euch die Lösung von Aufgabe 4 aus dem Parabelskript, also die Lösung zum Schneiden Parabeln und Geraden. Oder Parabeln und Parabeln. Wir sollen diese drei Funktionen, die hier angegeben sind, alle miteinander schneiden. Fangen wir an mit f von x, also unsere Standard-Normalparabel, geschnitten mit h von x. Das heißt, wir müssen alles gleichsetzen, dann steht hier x Quadrat ist gleich x. Nun, was machen wir hier? Minus x, dann steht hier x Quadrat minus x ist gleich 0. Wir können x ausklammern, also x minus 1 mal x gleich 0. Nullprodukt, also x entweder x1 gleich 0 oder x2 gleich 1. Und die Schnittpunkte dazu stehen müssen, wir sind eine von beiden einsetzen. Nun, natürlich setze ich es in h von x gleich x ein, sprich x ist gleich y-Wert, also s1 ist 0, 0 und s2 ist 1, 1. Wenn man hier an dieser Stelle durch x teilt, müsst ihr aufpassen, dann müsst ihr nicht voraussetzen, dass x ungleich 0 ist. Wir haben aber herausgefunden, x wäre 0. Dadurch verliert ihr eine Lösung, ihr würdet nur noch drauf kommen, dass x gleich 1 ist. Aber dann müsstet ihr noch überprüfen, was passiert eigentlich, wenn ich 0 einsetze. Dann seht ihr, dass es auch funktioniert und hätte auch beide Lösungen. Wir müssen halt aufpassen, weil die meisten dann hier die x, gleich, äh, x1 gleich 0 verlieren. Also gehen wir weiter. Wir schneiden g von x mit h von x. Wir haben also minus x Quadrat minus 2x plus 4 gleich x. Wir müssen alles auf die gleiche Seite bringen. Wir haben also minus x Quadrat minus 3x plus 4 gleich 0. Nun um die PQ, wir können das mit, A, mit der ABC-Formel ausrechnen. Da müsst ihr daran denken, dass A minus 1 ist. Das vergisst man oft auch sehr leicht. Oder wir ändern einfach alle Vorzeichen, indem wir mit mal 1 multiplizieren, mal minus 1 multiplizieren. Das ändert einfach alle Vorzeichen. Dann steht der x Quadrat plus 3x minus 4 gleich 0. Und jetzt können wir die PQ-Formel drauf anwenden. Oder wer das natürlich hier geschickterweise sieht, das ist wieder ein Satz von Virta. Denn guckt mal nach, Q ist ja x1 mal x2, soll minus 4 sein. Ja, das kann ich hier sagen als minus 2. Äh, minus, minus 1 äh, mal 4 und dann würde es sich für p ergeben. p ist ja minus x1 plus x2, also minus 1 plus 4 gibt 3, äh, gibt minus 3. Wir haben also hier einen Vorzeichenfehler. Ihr seht minus 3, wir sollten aber plus 3 haben. Das heißt, was wir eigentlich falsch gemacht haben, ist, es wäre 1 mal minus 4, dann stehen diese Zahlen immer noch, und hier würden wir minus 3 mal minus was bekommen, also plus 3, somit ist x1 gleich 1 und x2 gleich minus 4. Mit der pq form oder mit der abc form werden wir auch dahin gekommen. Nur wir müssen auch wieder den Schnittpunkt bestimmen, wiederum nehme ich einfach h und setze in h ein, also 1, 1 und minus 4, minus 4. Was ich noch zu h sagen wollte, h von x gleich x, das, das ist eine Gerade, die geht durch den Ursprung, das ist eine Ursprungsgerade und die hat sogar einen speziellen Namen, die nennt man die erste Winkelhalbierende. Also falls es irgendwann mal vorkommt, die erste Winkelhalbierende ist genau dieses h von x gleich x. Nun haben wir noch den letzten Fall, f von x gleich g von x, also wir schneiden jetzt zwei Parabeln. f von x gleich g von x, also x Quadrat gleich minus x Quadrat minus 2x plus 4. Auch hier wir rechnen minus x Quadrat und wir ändern gleich alle Vorzeichen. Wir sehen hier schon, dass minus 2x Quadrat rauskommen würde. Also nochmal minus 1. Somit kommen wir hier auf 2x Quadrat plus 2x plus 4. Nun ABC-Formel oder durch zwei Teilen ist gleich x Quadrat plus, plus äh, x minus 4, äh, minus 2, ich habe es hier oben nicht aufgetan schon, 
Minus 2. Soll 0 sein. So, nun was können wir da machen? Es bietet sich die PQ-Formel hier in dem Fall an. Oder wiederum Satz für Vieta. Ich zeige euch jetzt mal noch die PQ-Formel. Ähm, also x1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus 1 halb, plus minus p halbe ins Quadrat, also ein Viertel, ein halb ins Quadrat ist ein Viertel, plus 2. Das ist wieder minus 1 halb, plus minus 2 erweitern mit 4, also 9, 1, äh 1, äh 8, also 1 plus 8 gibt 9 Viertel. Diese Wurzel ist ja recht einfach zu berechnen. 1 halb plus minus 3 halbe. Somit wird x1 gleich minus 1, äh minus 1 halb plus 3 halbe. Das sind also 2 halbe, also 1. Und x2 ist minus 1 halb, minus 3 halbe, also minus 2. Auch hier müssen wir jetzt noch S1 und S2 bestimmen. Jetzt ist natürlich der Fall, dass wir nicht mal die schöne H von X haben zum Einsetzen. Wir suchen uns eine von den beiden aus. Es ist natürlich offensichtlich, dass das hier wieder der einfachere Fall ist. Das heißt, S1, 1 ins Quadrat ist einfach 1, also 1, 1. Und S2, minus 2 und minus 2 ins Quadrat gibt eben genau 4. Somit haben wir auch diesen Schnittpunkt noch berechnet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Beehrt uns bald mal wieder. Tschüss.